ആദ്യം തോന്നിയത് ഒന്നങ്ങ് വീക്കാനാ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിശയായിരുന്നു പിന്നെ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് കൂത്ത് കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സർക്കസിലെ ബഫോണിനോടുള്ളത് പോലെ ഒരു രസം പിന്നെ എപ്പോഴാ ഇഷ്ടായി മാറിയത് അന്ന് അപ്പോ പോയപ്പോ തിരിച്ചു വരും വരെ ആശുപത്രി ചുവരിലെ ബ്ലോക്ക് നോക്കി കിടന്നു ആ സൂചികൾ ഇനിയും വേഗത്തിൽ ചുറ്റണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൂനെ എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് നല്ല ശേല ആ കണ്ണും മൂക്കും പൊടിക്കൊമ്പ മീശയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ കളിയാക്കരുത് അപ്പൊ എന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യമാണല്ലോ ആ എന്തായാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏത് വീരശൂര പരാക്രമിയാ എന്റെ കുട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ചാടിക്കേറിയത് നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ഏത് മരക്കോന്തനായാലും ശരി പപ്പാക്ക് സമ്മതമാണ് റെഡി ആരാ പറ ചന്ദ്രയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് പപ്പയുടെ മനസ്സും തണുത്തിട്ട് വേണം പറയാനെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രയ്ക്കറിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആദ്യ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പപ്പയോടല്ലേ പറയാ പപ്പയല്ലേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു തന്നിരുന്നത് ഇനി വേണം ചന്ദ്രയോട് പറയാൻ എന്നിട്ട് പപ്പയും ചന്ദ്രയും കൂടെ വേണം ഇരവിക്കുട്ടി പിള്ളയുടെ ചെവിയില് ഈ മന്ത്രമോതാൻ ചന്ദ്രയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പ വേണ്ട സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലല്ലോ ഇത് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പറയേണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛനോടല്ലേ ഞാൻ ഇരവി ഒന്ന് കാണട്ടെ അവന്റെ മനസ്സിലിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്നിട്ട് മതി വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒരു മകൾക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു മകളോട് പറയാൻ അങ്ങനെ താൻ ഇതിന് കരുതാവും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണം ക്രൂരമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കൈവിടാൻ മറക്കാൻ പാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ല ഇരവി ഒരു തളർച്ചയിൽ നിന്ന് കര കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുണ്ട് ലേഖയോടുത്ത് പറയാനുള്ള മനസ്സ് ധൈര്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് അനുവദിക്കില്ല കോയമ്പത്തൂര് ഗാന്ധിപുരത്ത് തെരുവില് വിശന്ന് തലചെറ്റി വീണ് കിടന്ന് എന്നെ താങ്ങിയെടുത്ത് വാങ്ങിത്തന്ന 
ഇഡലിയുടെയും ചായയുടെയും കടം പോലും ഇനി ഞാൻ വീട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇതെന്റെ മോളോട് പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോളുടെ മുമ്പിൽ അവളുടെ ഈ പപ്പ വളരെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈശ്വരനൊപ്പം ആ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ പപ്പയായിരുന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തല താഴ്ത്തുക ഇതിൽ പരം എന്ത് വേദനയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ളത് എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രകുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചോളൂ തന്നെ ഞാനൊന്ന് തൊഴുതോട്ടെ എനിക്ക് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കളിവാക്ക് പോലും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ നോവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കിത് പറഞ്ഞ തീരൂ മോളെല്ലാം മറക്കണം എല്ലാം ഞാൻ അവരോട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിനക്കെങ്കിലും അതിന് കഴിയണം എന്റെ മോള് നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു അത് പാലിക്കണം എന്തായത് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലൊന്ന് ഭയന്ന എഴുതാനിരുന്നത് കൊറേ എഴുതി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കീറിക്കളഞ്ഞു ഒരിക്കലേറ്റ മുറിവിന്റെ പാടുകൾ മാന്യതയുള്ളൂ വീണ്ടും അത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭയം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എത്രയൊക്കെ നീണ്ടൊരു മുഖവര അപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരേ ഒരു വാക്കേ കത്തിലുള്ളൂ ഇനിയോ തുറന്നു നോക്കണ്ട എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പനെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ല ചേട്ടാ അപ്പൊ അളിയനും പെങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി തുടങ്ങി അമ്മാവൻ അപ്പുന്റെ അച്ഛന് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏനി എന്തിനാ പറയുന്നത് പെണ്ണിനും ചെക്കനും ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കുടുംബക്കാരാ ചന്ദ്രയ്ക്ക് ആയിരം നാവാ അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പേടിക്കണ്ട പപ്പ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല ദൈവാധീനത്തിന്റെയും കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു ഇല്ലേ നുറെ അടച്ചോന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്ര വലിയ പരിക്കൊന്നും കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുത്തിയത് അഞ്ചണയ്ക്ക് ഗതിയില്ലാത്തവൻ ആനയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ കിട്ടിയ കിട്ടി പോയ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശം ഒഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വന്നാലും തലയിൽ താങ്ങാമെന്നൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ കാരണം നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ വലിയ മിടുക്കനാണെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം കരുതിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ബുദ്ധിക്കും സൂത്രത്തിനും ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു പൊളിച്ചുകളികൾക്കിടയിൽ അറിയാതെയും പറയാതെയും എങ്ങനെയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ലേഖ ഒരു നുണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റൊരു നുണ പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഊരാ കൊടുക്കായപ്പോൾ ഒരു ജീവശ്വാസം തന്നവളാണ് ചന്ദ്ര ആർക്ക് നേരെ ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്കുക ആരോടാ ഞാൻ ഇനിയും കള്ളം പറയാ എനിക്കറിയില്ല ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നും എല്ലാരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നൊന്നും സ്വയം ചതിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എനിക്കും അതിന് കഴിയില്ല അപ്പ 
പപ്പാ ഞാൻ പോവാ എങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഇനി ആറുമാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങും നേരത്തെ പോയാൽ ആ നാടും അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഴകാനും പറ്റുമല്ലോ പപ്പാ എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള അർഹത ഈ പപ്പായ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലേ എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയും അവകാശം ഉള്ളത് എന്റെ പപ്പയ്ക്കല്ലേ എന്റെ മോക്ക് നല്ലതേ വരും ആരോടും യാത്ര പറയാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ആ ജോലി അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മോള് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ ഏയ് എന്തിന് ഉള്ളു മുഴുവൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ട് മുഖത്തൊരു ചിരിയും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നടക്കണം നിന്നെ കാണാൻ അച്ഛന് വയ്യ ഒന്നും കരഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് ആരും കാണാതെ അപ്പൂന്റെ അച്ഛനുമായി അനിയം ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നിശ്ചയം നടത്തിക്കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞത് പെങ്ങളും അളിയനും ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വിവാഹം മാത്രം നാട്ടിൽ വെച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് സമയം കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ എനിക്കിഷ്ടായത് ചന്ദ്രിക്ക് നന്നായി ചേരും ഇതാ കുറെ കൂടി നല്ലത് ചന്ദ്ര ഏത് സാരി കൊടുക്കുന്നേ ഞാൻ അല്ലാതൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ലേഖയാണ് അവള് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ എന്താണിയണം എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ യാത്ര ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറിപ്പ് എന്നെ ഏൽപ